హాయ్ దీప్తి హాయ్ తోఫిక్ ఏంటి అప్పుడే లాగిన్ చేసా రాగానే పని చేయకూడదు తెలుసా మేనేజర్ టాస్క్ ఇంపార్టెంట్ అన్నాడు తోఫిక్ త్వరగా ఫినిష్ చేయాలి అలా అలానే అంటారు దీప్తి దానికి నువ్వు స్ట్రెస్ అయిపోయి నీ అందం పాడు చేసుకుంటే ఎలా చెప్పు అసలే మా టీమ్ కున్న ఏకైక స్ట్రెస్ బస్టర్ నువ్వు నిన్ను చూసి టీమ్ వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు నువ్వు లేకపోతే ఏమైపోతుంది చెప్పు ఆఫీస్ దొంగ నువ్వు ఎలానే నవ్వుతూ ఉండాలి నువ్వు అలా నవ్వుతూ ఉంటే నీ గురులు అలా ముందుకు పడుతూ ఉంటే నేను దాని చేత్తో అలా 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 చేస్తూ వన్ సెకండ్ ఎవడరాడు హలో అన్న రే టాస్క్ స్టేటస్ ఏంట్రా క్లయింట్ కి మెయిల్ పంపించమని అని పంపించావా అన్న ఇప్పుడే ఏంటి ఇప్పుడే ఎలా లాగిన్ చేశానా లాగిన్ చేయగానే నా దృష్టి మొత్తం టాస్క్ మీద ఉంచి ఆ అలా నీ దృష్టి దీప్తి క్యాబిన్ వైపు మళ్ళీ తన కురులని నీ వేళ్లతో తిప్పుతూ ఏంటి అప్పుడే అప్పుడే ఆ చెప్పరా అంత కరెక్ట్ గా ఎలా చెప్పావన్నా ఎందుకంటే పక్క క్యాబిన్ లో నేనున్నాను కాబట్టి దొంగ అన్న అంటే నువ్వు సోమ్యా కురులు ఎచ్చి ఒక్కడేరా మూసుకుని క్యాబిన్ బయటికి రా సరే అన్న వస్తున్నా మళ్ళీ వస్తానే బాయ్ అన్న పని ఇస్తాడు చేద్దామని రాదు అన్న ఇది డౌట్ రే ఉండరా ఇచ్చిన టాస్క్ ఫినిష్ చేయకుండా నువ్వు క్యాబిన్ లో దీప్తితో ఏం చేస్తున్నావురా అదా అన్న అంటే అది దీప్తికి ఏదో డౌట్ ఉంటే నువ్వు అబ్బా వచ్చాడండి పెద్ద పోటుగాడు ఈడికి పనిచేయటం చేత కాదు దీప్తికి క్యాబిన్ లో డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తున్నాడంట టయానికి శాలరీ పడలేదనుకో అన్న నాకు శాలరీ పడలేదు అన్న నాకు శాలరీ పడలేదని సాదొప్తో పని మాత్రం టైం చేయడం చేత కాదు యూజ్లెస్ ఫెలో అందుకే రా అనేది తేరగా వచ్చిన సుకుమారి సరిగ్గా పనిచేరా సోంబేరి అని అంటే ఏందన్నా రే మంచి సామెత ఇనూరు కావాలరా ఊరికే ఆరాలు తీయకూడదు ఆ మే ఆరాలు తీయకూడదు నువ్వు మాత్రం పేరాలు పేరాలు డైలాగ్ చెప్తావు మాకు స్కోప్ లేకుండా అదే మాకు గ్యాప్ లేకుండా పనిస్తావు అంటున్నా ఒక్కోసారి వీకెండ్లు కూడా వదలవు పోనీ ఇంక్రిమెంట్ గ్రోత్ ఏమైనా ఉందంటే అదీ లేదు అయినా శాలరీలు అయినా పెంచినా అనను రే గతి లేక గంజి దాగుతుంటే టూ ఇయర్ వచ్చి లస్సీ అడిగిందంట టూ ఇయర్ టూ ఇయర్ అంటే ఏందన్నా రే నీకు ఇందాకే ఏం చెప్పాను రా మంచి సామెత ఇనూరు కాల ఊరికే ఆరాలు తీయకూడదు ఇది కూడా మంచి సామెతనే నానా రే మూసుకుని పని చేయండి రా బ్లడ్ ఈ నాన్ సెన్స్ ఏమైంది నాకు పొద్దు పొద్దు కాల ఇట్లా సాగుతుంది అవు తౌఫిక్ బాయ్ తౌఫిక్ బాయ్ అరే తౌఫిక్ బాయ్ ఏంట్రాబ్రహ్మచారిస్తే ఆఫీస్ టైంలో ఏంటిది ఏదైనా టీమ్ లెన్స్ లాంటి సెట్ సిరాక్రా అవును బాయ్ వర్క్ చేయమంటారు చేస్తేనేమో డిస్టర్బ్ చేస్తా అదే కదా అవు తౌఫిక్ బాయ్ మొన్న మన మేనేజర్ గురించి ఏదో ఎప్తూ ఆపేసినావు లవ్ అని పెళ్ళని ఏందది ఓ అదా మన మేనేజర్ పేరేంటి స్కై ఎస్ కే వై పూర్తి పేరేంటి పూర్తి పేరు అంటే ఎస్ అంటే సాయి అని తెలుసు వై అంటే ఎడిద అని తెలుసు కే అంటే నాకు తెలియదు బాయ్ స్కై అంటే సాయి కళ్యాణ ఎడిడ అని అన్నకి లవ్ అన్న కళ్యాణ అన్న పడద కదా అందుకే పేర్లో నుంచి కళ్యాణ తీసాడు ఎవరైనా అడిగారనుకో సాయ్ అనో స్కై అనో చెప్తాడు ఇంకా గట్టిగా అడిగాడనుకో సాయ్ వాక్ ఎడిడ అని చెప్తాడు ఓహో అందుకేనా మన ఆడోలతో మాట్లాడినాడు మరి లైఫ్ లాంగ్ బ్రహ్మచారిగా అదే ఎలా అని ఎలా తప్పదు రే తౌఫిక్ నువ్వేం చేసావు నీకు తెలుసా ఏంటన్నా ఇది ఆఫీస్ కాదు టాస్క్ అవ్వలేదు క్లయింట్కి మెయిల్ పెట్టలేదని సీరియస్ అవడానికి ఎందుకన్నా టీమ్ లంచ్ లో కూడా అరుస్తావు రే ఆడు ఏం చేశాడో తెలుసా నీకు రెజిగ్నేషన్ పంపించాడు ఆ ఏ పంపకూడదా పంపితే ఏందన్నా మంచి హైక్ వచ్చింటది పంపించుంటాడు రే వాడు రెసిగ్నేషన్ కి రీజన్ ఏం పెట్టాడో తెలుసా వీడు వాడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ వేరు వేరు కంపెనీ లో పని చేయలేకపోతున్నారంట అందుకని వీడు కంపెనీ షిఫ్ట్ అయ్యి వాడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ కంపెనీకి వెళ్తాడంట అవునన్నా ఇద్దరం సెపరేట్ సెపరేట్ గా ఉండలేకపోతున్నాం ఇద్దరం ఒకే కంపెనీలో పని చేసుకుంటూ లవ్ చేసుకుంటాం వెనకటికి నీలాంటోడే కాల్చడానికి తుపాకీ లేకపోయినా లపాకీ కావాలన్నాడట లపాకీ తుపాకీ లేదా ఏ ఉంది ఫుల్లీ లోడెడ్ రే నువ్వు అక్కడ ఇవరా మంచి సామెతలు ఇనురు కావాలా ఊరికి ఆరాలు తీయకూడదు అయినా ఎవడైనా కెరీర్ గ్రోత్ కోసం రిజైన్ చేస్తాడు రా మరి దీనికోసం ఏంటి అయినా బ్రేక్ టైమ్ లో నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో బానే మాట్లాడుతున్నావుగా 
ఎక్కడ బ్రేక్ టైమ్ అన్నా ఒక టెన్ మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకుందా ఉంటే గేసుకుంటూ వచ్చేస్తావు ఆ క్లయింట్ కి రిప్లై పెట్టావా ఈ టాస్క్ కంప్లీట్ చేసావని చెప్పి ఫోన్ ని నువ్వు ఇచ్చే బ్రేక్ లో కిందకెళ్లి కాఫీ ఆర్డర్ ఇచ్చే లోపే బ్రేక్ టైమ్ అయిపోతుంది ఇంకెక్కడన్నా లవ్ చేసుకుంటాం ఫోన్ ని తనకు మూడ్ వచ్చి హాయ్ బంగారం అని మెసేజ్ చేస్తే నేను దానికి రిప్లై ఇద్దాం అని ఫోన్ తీస్తే రే ఎప్పుడు చూడు ఫోన్ లోనే ఉంటావు పని ఇప్పుడు చేస్తాను అంటావు కరెక్ట్ రే ఏంట్రా గర్ల్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటావు నీకేదైనా ఇష్యూ వస్తే మేముంటాం తను ఉంటుందా ఎందుకు లేదు ఇక్కడే రే అటెల్ అరే ఆ బేబీ అన్నా వాళ్ళ టీమ్ లంచ్ కూడా అగో అక్కడ జరుగుతుంది మనలాగా బడ్జెట్ లిమిట్స్ ఉండవు బిల్ ఎక్కువైంది అనుకో మనలాగా స్ప్లిట్ వైజ్ లో వేసి చీప్ గా బిహేవ్ చేయరు వాళ్ళకి చాలా కాస్ట్లీ టీమ్ అర్థమవుతుందా అన్నా సూపర్ తౌఫిక్ బాయ్ నా కూడా గర్ల్ ఫ్రెండ్ చూడరాదు రే ఏందిరా నువ్వు రే ఈ అన్న వాల్యూ నీకు ఇప్పుడు తెలియదురా ఆ మేనేజర్ గురించి నీకు తెలియదురా ఆ బొక్కలే ఆ తను కూడా ఇక్కడే ఉందన్న హాయ్ శ్రావ్య ఇంకెన్నింట్రియల్రా ప్లీజ్ జాయిన్ హాయ్ గైస్ ఎవర్రా ఇది నా సూపర్ ఉందన్న ఏ ఉండరా హాయ్ శ్రావ్య హాయ్ ఏం తోఫిక్ ప్రెజెంట్ చేస్తావ్ ఆ ఈ రోజే చేస్తా అవునా పద మరి మన టీం లో జాయిన్ అవ్వు సైతాన్ వేదాల్ వల్ల ఇస్తున్ చూడరా ఏంటి మంచి సామెత ఇనూరు కావాలి ఆరాలు తీకూడదు ఏం ఆరాలు తీస్తానే అన్న ఊరు కోడు ఇతను ఎవరు మా పాత మేనేజర్ ఆ రే పాత మేనేజరా నువ్వు ఇందాకే రిజైన్ చేసావు అప్పుడే పాత మేనేజర్ అయిపోయానా నువ్వు ఇంకా నోటీస్ పీరియడ్ సర్వ్ చేయలేదు గుర్తుపెట్టుకో పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందా ఏంటి నా రౌడీ లారుస్తున్నాడు ఏ ఎవర్ని పట్టుకొని రౌడీ అంటున్నావు నా బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటో తెలుసా నీకు నా కంపెనీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటో తెలుసా నీకు నేను చూస్తుంటేనే అర్థం అవుతుంది నీ కంపెనీ ఎలాంటిదో అండ్ నీ టీమ్ లాంటి చూస్తుంటేనే తెలుస్తుంది నువ్వు ఎంత నొక్కేస్తున్నావో తోఫెక్ నువ్వు కంపెనీ మరి చాలా మంచి పని చేసావు వచ్చిందండి వయ్యారి మంచి టాలెంట్ ఉన్న కుర్రోండి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎర చూపించి తీసుకెళ్ళిపోయావు హైక్ కూడా పెద్దగా ఇవ్వలేదు ఈ టాలెంట్ తీసుకొచ్చానని చెప్పి నువ్వు కంపెనీ దగ్గర ఎంత హైక్ నొక్కేస్తావో నాకు తెలియదు అనుకున్నావా అందుకే వెనకటికి ఒకడు అన్నాడు లెక్కలు చూస్తే కానీ బొక్కలు తెలియదని చెప్పేసి నీ కంపెనీ బొక్కలు కూడా నాకు తెలుసు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నాయంటే నీకు అర్థం కావట్లేదా మంచి టాలెంట్ లాక్ వెళ్ళిపోయావు హైక్ కూడా పెద్దగా ఇవ్వలేదు నేనిప్పుడు చెప్తున్నాను ఏదో ఒక రోజు నువ్వు పడరా అని పాటలు పడతావు చూస్తా ఉండు హే నేను నీలా కాదు మంచిగానే ఉంటా ఎందుకంటే నేను అన్నిట్లో పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటా కాబట్టి వచ్చిందండి నేను నీకంటే పర్ఫెక్ట్ బ్రహ్మచారిని నా వాక్ ఫలిస్తుంది తెలుసా నీ టీమ్ లో ఎంప్లాయీస్ అందరూ లవ్ ఎక్కువ చేస్తూ వర్క్ తక్కువ చేస్తూ నీ కళ్ళ ముందే హ్యాపీగా తిరుగుతారు గర్ల్ ఫ్రెండ్ మెయింటైన్ చేయలేక హై కావాలి హై కావాలని చెప్పి వచ్చి నీ మీద కూర్చుంటారు అప్పుడు నీ టీమ్ లీస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ టీమ్ అవుద్ది ఫండ్స్ రాక ఏం చేయాలో తెలియక పిచ్చెక్కిపోయి మేనేజర్ లెవెల్ నుంచి జూనియర్ లెవెల్ కి పడిపోతావు ఇదే నా షాప్ గుర్తుపెట్టుకో హే హలో చల్లగా చూడమ్మా నువ్వు చల్లగా ఉండి మమ్మల్ని చల్లగా ఉంచమ్మా ఏమైందన్నా అది కాదురా ఎప్పుడు మూడు గ్లాసులు మందు తొట్టి కలకల్లాడే మన సెట్టింగ్ ఇప్పుడు జస్ట్ రెండు గ్లాసులే మిగిలే అందుకే రా అంటాను ఈ లేడీస్ తో పెట్టుకోవద్దని వాళ్ళతో ఈ ప్రేమలు పెళ్లిళ్ళు అని పెట్టుకుంటే ఇలా ఒకటెప్పుడు ఖాళీగా మిగిలిపోద్ది సర్లే అన్నా వదిలే ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు చెప్పు అవునా నీకు పెళ్లిళ్ళు రిలేషన్షిప్లు ఎందుకన్నా నచ్చావు ఏమోరా ఆ ఫీలింగ్ అలా వచ్చేసింది అంతే ఫీలింగ్ అంటే అన్నాను అది కాదన్నా అసలు బయట మార్కెట్ లో నీ పేరుకున్న బ్రాండ్ వాల్యూకి నీ క్యారెక్టర్ కి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా అన్నా ఏంట్రా ఆ సాయిగాడు పులిహోర కలిపితే గుంట ఫ్లాటు సాయిగాడికి మినిమం ముగ్గురు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ సాయి ఆ పేర్లోనే పులిహోర ఉంది సాయి ఆ పేర్లోనే రొమాన్స్ ఉంది సాయి ఆ పేర్లోనే వైబ్రేషన్ ఉంది గుంటుంది మీకు ఇంకే పేరు దొరకలేదేంట్రా ట్యాగ్ దట్ సాయి ట్యాగ్ దట్ సాయి అని ఒకటే మ్యూజిక్ అంటే మీ ఉద్దేశం ఏంటి 
సాయి అన్న పేరు పెట్టుకున్న ప్రతోడు ఆడుకుంటా కూర్చుంటాడు సాయి పేరు పెట్టుకున్నాడు మాత్రం పత్తిగింజ రే నాలాంటి బ్రహ్మచారులు కూడా ఉంటారు సింగిల్ సాయిలు కూడా ఉంటారు అసలే నా పేరులో ఉన్న కేరి తీసేసి వ్యాక్ కింద మార్చుకున్నాను మీరు ట్యాగ్ దట్ సాయి అనే టార్చర్ తో కాస్త ఆ సాయి అనే పేరుని కూడా వ్యాక్ కింద మార్చుకోవాలనిపిస్తుంది అప్పుడు నా పేరు కాస్త వ్యాక్ వ్యాక్ ఎడిడ్ అవుద్ది ఎంత చెండాలంగా ఉందరా ఎక్కడైనా చెప్పుకోవాలనిపిస్తే ఎంత గలీజ్ గా ఉంటది అసలు మీకు ఏమైనా అర్థం అవుతుందా బ్లడి నాన్ సెన్స్ నాన్ సెన్స్ సర్లే అన్న కూల్ కూల్ గాని బీర్లు పోయానా రే ఆ బీర్లు వేడిగా అయిపోయినా దాంతో మనం ఎక్కడ కూల్ అయ్యేది ఫ్రిడ్జ్ లో ఇంకో రెండు బీర్లు ఉన్నాయి తీసుకొస్తాను సరే తీసుకురాబు అదే అన్న వేడిది అయితే అయితే నాకు మందు తాగేటప్పుడు చెవులు వినిపించవు ఏంట్రా కోపం మరి కాక అన్న పాలసీ విరుద్ధంగా ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేసినావు లవ్ చేయడమే కాకుండా దానికోసం వేరే కంపెనీ మారిపోయావు పాపం అన్న నీ అన్నరా అని మాట్లా అనిపించినావు కదరా నీ కొత్త మేనేజర్తో అన్ని చేసి ఈ వన్ మంత్ లో మా వైపు చూడని నువ్వు ఇప్పుడు ఏ మొఖం పెట్టుకుని వచ్చినావురా అందుకని వేరే మొహం అద్దెకు తీసుకురాలేడు కదరా ఫోన్ లేదులే ఎవడరావుడు అన్న నువ్వు రే మన గేద కుడితు కోసం ఇల్లు ఎత్తుకుంటా వచ్చింది ఓ గ్లాస్ పోయి ఎలా ఉండేవాడు ఎలా అయిపోయేవారా ఆడు హ్యాపీగా ఉంటే అదే చాలరా రే ఏడుస్తాడేంట్రా వీడు ఏమైందిరా పోయిందన్న పోయింది పోయింది నేను అనుకున్నాను రా అది పోతుందని చెప్పేసి అందుకే అంటాను రా ఈ రిలేషన్షిప్ లు పెళ్లిళ్ళు వద్దురా అని చెప్పి ఈడేమో కంపెనీ మారిపోయాడు అది ఇంకోటితో లేచిపోయింది ఈడు ఉన్న పలంగా యాదవ్ అయిపోయాడు తను వెళ్ళిపోలేదన్న నేనే పైకి పోయేలా ఉన్నాను అసలు ఏమైందిరా మోసపోయాను అన్న మోసపోయాను కంపెనీ షిఫ్ట్ అబ్బు అబ్బు అంటూ అటు తీసుకెళ్ళిపోయింది కంపెనీ ఎలా ఉంటుందంటే సూపరు అబ్బరని చెప్పి తీరా చూస్తే అక్కడ ఏం లేదు డొల్లా అక్కడ ఆఫీస్ స్పేస్ బాగాలేదు క్యాబిన్స్ బాగాలేవు పోని షిఫ్ట్ టైమింగ్స్ ఏమో బాగున్నాయంటే అది లేదు ఎప్పుడు వస్తావో ఎప్పుడు వెళ్తావో ఎవరికి తెలియదు అంటందా ఆన్సర్ పంపిస్తా అన్నారు కానీ వాళ్ళకి ఒక ఫోర్ ఎట్లైట్ కూడా లేదంటన్నా నువ్వు ఏడవకు రా తమ్ముడు నాకు అప్పుడే డౌట్ వచ్చింది రా మేనేజర్ ని చూశాక అదేమో మా టీమ్ లంచ్ తిను మా టీమ్ లంచ్ తిన అని చెప్పి ఎక్కడ నొక్కలా అక్కడ నొక్కింది మహా కంత్రిది రా అది అందుకే రా అంటారు జియో పడిగిందనో మమ్మీ మారమందా అని చెప్పి డాడీ లాంటి కంపెనీని అన్నయ్య లాంటి నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఏమైందో చూడు అవునన్నా మన ఆఫీస్ లో సెపరేట్ గా ఉంటే బాగుండేది ఇప్పుడు ఇద్దరు సేమ్ ఆఫీస్ లో ఉండాలంటే భయమేస్తుందన్నా రే అంత బాధపడే బదులు ఉండిపోవచ్చు కదా మన కంపెనీలో ఎలాగో నోటీస్ పీరియడ్ లోనే ఉన్నావుగా దానికి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఒప్పుకోదన్నా అదిరా మ్యాటర్ ఇడు ఫుల్ సరెండర్ అయిపోయాడు తన కోసం వెళ్ళి ఇప్పుడు రానంటే బ్రేకప్ చెప్పేస్తుందన్నా అందుకే జాబ్ వదిలేసి నేనే బ్రేకప్ చెప్పి సన్యాసంలోకి వెళ్ళిపోతానన్నా రే ఎంత మాట అన్నావరా ఓ పిప్పని కోసం ఆస్తి మొత్తం పోట్టుకుంటాడు ఎవడైనా అంటే ఏందన్నా అదే ఇందాక ఏదో ఇప్పినావు కదా రే పోరా ఫ్లో లేదా సామెల్ చెప్పుంటాను రే ఎక్కడున్నాను రా ఆ ఈ లవ్వు పెళ్లి అంటూ ప్రాబ్లమ్స్ లో పడకూడదురా ఒకవేళ పడ్డామే అనుకో అసలు లవ్వర్ అంటేనే పిప్పి పన్ను ఈడొకడు అసలు లవ్వర్ అంటేనే గుప్పెట్లో పెట్టుకోవాలరా అలా పెట్టుకున్నాడే మగాడు చూడు తమ్ముడు నాకు మ్యాటర్ మొత్తం తెలిసింది ఇప్పుడు నీ లవ్ ని నడివీధికి లాక్కొచ్చి వస్తున్నా అక్కడికే వస్తున్నా నడివీధికి లాక్కొచ్చి నలుగురు చూసి ఆశ్చర్యపడే లెవెల్ కి తీసుకొస్తానని చెప్తున్నా అర్థం కాలేదన్నా రే నువ్వు ఆ కంపెనీకి వెళ్ళటం కాదురా నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ నే మన కంపెనీకి తీసుకొస్తా నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి కావాల్సింది ఏంటి మీరిద్దరూ కలిసి ఒక కంపెనీలో పనిచేయటం అది నేను చేసి చూపిస్తా బా సూపర్ అన్నా అదొక్కటే కాదు తమ్ముడు చెప్తా నిన్ను పకరాన్ చేసిన ఆ మేనేజర్ పని నిన్ను ఆడిస్తున్న నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ పని పట్టి నీ లవ్ ని సెట్ చేస్తా 
ఇప్పటి వరకు ఎంప్లాయీస్ మేనేజర్ కొట్టుకోవడమే చూశారు ఇప్పుడు ఇద్దరు మేనేజర్లు కొట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందో చూస్తావా చూపిస్తా సూపర్ అన్న నువ్వు అసలు దగ్గకు బ్రహ్మచారి మేనేజర్ కి లేడీ మేనేజర్ కి యుద్ధం చూడడానికి కార్పొరేట్ ఎంప్లాయీస్ సిద్ధం ఛాలెంజ్ ఛాలెంజ్ రే తౌఫిక్ నువ్వు నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కలిసినప్పుడు ఏం మాట్లాడుకుంటారా ఎప్పుడు చూడు ఆఫీస్ గురించి మాట్లాడుతుందన్నా అది కాదరా నేను అడిగింది నువ్వు నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కలిసినప్పుడు ప్రేమగా ఏం మాట్లాడుకుంటారు అని ఎక్కడ ప్రేమగా మాట్లాడుకుంటావన్నా ఎప్పుడు చూడు ఆఫీస్ వర్క్ లోనే ఉంటది ఇంటికెళ్ళా ఆఫీస్ పనే చేస్తుంది వీకెండ్ బయట కలిసినా ఆ మేనేజర్ గురించి మాట్లాడుతుంది సరిపోయింది ఇటు గర్ల్ ఫ్రెండ్ తెల్లారులో ఆఫీస్ పని చేసుకుంటా కూర్చుంటే రేపు పొద్దున పెళ్ళాక వీటితో కాపురం ఏం చేస్తుంది టైం ఏం స్పెండ్ చేస్తుంది అది అడిగితేనే రా మా ఆఫీస్ కు వచ్చే ఇద్దరం పక్క పక్కన కూర్చొని పని చేసుకుందాం అంతి అయినా మనం చేసిన పనికి ఎక్స్ట్రా శాలరీ ఇవ్వరు కదా అంటే టైం అంతా ఇక్కడే అయిపోతే ఫ్యామిలీకి టైం ఎలా ఇస్తాము ఇది ఆఫీస్ కాదు ఇది ఒక ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ లా ఫీల్ అవ్వాలి కమిటెడ్ గా ఉండాలి నేను చూడు ఐ మ్యారీడ్ టు మై ప్రొఫెషన్ ఈ ఐడి కార్డు ఉందే ఇదే నా తాలి ఎప్పుడు నా మెడలో ఉంటుంది చూడు తమ్ముడు ఇందులో నీ ప్రాబ్లం వచ్చేసి నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ముందు తనని మారుద్దాం ఆ తర్వాత ఆ మేనేజర్ సంగతి ఏంటో చూద్దాం ఓకే అన్నా ప్లాన్ ఏంటి పద చెప్తా పద టీఎల్తో అంటే మనకి ఎప్పుడు వస్తుందో ఛాన్స్ అన్నా ఆగ నేను వస్తున్నా ఏంటి రే దగ్గరలో ఏమన్నా డేట్ ఉందా అన్నా క్యాలెండర్ చూడమంటావా అన్న ఎల్లై పిల్ల బచ్చనాయలా అన్నా మన సోమ్య ఎప్పటి నుంచో బయటకు వెళ్దాం ఉంటుందన్నా తనతో డేట్ ఉంది రే ఎవడ్రాయుడు నేను అడిగింది నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వటానికి దగ్గరలో ఏదైనా స్పెషల్ డేట్ ఉందా అని అడుగుతున్నా అర్థమైందా ఓ అదా అన్నా మా లవ్ యానివర్సరీ ఉందన్నా ఇలాంటప్పుడే మనం వాళ్ళకి ఆశ పెట్టాలి ఏం పెట్టాలన్నా ఏయ్ లేరా మీకు ఎక్కడి నుంచి అమ్మాయిలకి బాగా నచ్చేవి గిఫ్ట్లు సర్ప్రైజ్లు ఎప్పట్లానే ఈసారి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వు కానీ గిఫ్ట్ ఇవ్వకు అడిగితే మా ఆఫీస్లో ఉంటే ఈ పాటికి హైక్ వచ్చేది శాలరీ ఎక్కువ వచ్చేది ఇక్కడేమో అదే శాలరీకి జాయిన్ అవుతున్నాను శాలరీ అస్సలు సరిపోవట్లేదు అని చెప్పు మన ఆఫీస్లో కూడా సరిపోవట్లేదు కదా నాకెందుకు గుర్తులేదు గుర్తుంది ఏమైంది ఏం లేదు ఏం లేదా ఏం అడగట్లేదేంటి ఓ గిఫ్ట్ తేలేదని చెప్పా సారీ రా మనీ సరిపోవట్లేదు మా ఆఫీస్ లో ఉండుంటే ఈ పాటికి మంచి హైక్ వచ్చేది శాలరీ పెరిగేది మీ ఆఫీస్ లో మళ్ళీ అదే శాలరీకి జాయిన్ అవుతున్నాను కదా శాలరీ సరిపోవట్లేదు అదే మా ఆఫీస్లో మరి మీ ఆఫీస్లో హలో 
హలో ఆ ఇషు తోఫిక్ ఎక్కడున్నా నా ఆఫీస్ అయిపోయింది పిక్ చేసుకోవడానికి వస్తున్నావా నా ఆఫీస్ ఈవినింగ్ అయిపోయిందే ఓ నీది ఇప్పుడే అయిందా మా ఆఫీస్ అంటే టైమింగ్స్ అంతా పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను మా ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వచ్చాను సర్లే ఏముందిలే నువ్వు క్యాబ్ బుక్ చేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళి మిగిలిన ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకో ఓకే మరి బాయ్ ఓకే బాయ్ అన్న పాప ఫుల్ డల్ అయిపోయింది అన్న ఇదే రా మన ఫస్ట్ సక్సెస్ ఇప్పుడు మనం డోస్ పెంచే టైం వచ్చింది అంటే ఏందన్నా ఈడి లవ్వర్ ఒక చిన్న పిల్ల వీడి వీడి లవర్ చేతిలో ఒక బొమ్మ ఒక చిన్న పిల్లకు బొమ్మ ఇస్తే ఏం చేస్తుంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ విసిరేస్తుంది కాలుతో తంతుంది పట్టించుకోదు ఇప్పుడు అదే చేస్తుంది ఇప్పుడు అదే చేతికి ఇంకో బొమ్మ తెచ్చిస్తే యో ఏం మాట్లాడుతున్నావు అంటే వీళ్ళు ఎవరిని వేరే వాళ్ళతో సెట్ చేద్దాం అన్న ఏం పెద్ద మనిషిలో ఉన్నావు ఏ మనిషి ఉన్నా రే ఈడొకడు మందు బాబు నేనేమంటున్నా ఈడేమంటున్నాడు రే మొత్తం కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా వీడి మీద పెట్టి ఆడుకుంటుందా ఆ ఆలోచనని డైవర్ట్ చేసి డౌట్ క్రియేట్ చేస్తే వీడు ఎక్కడుంటే అక్కడికి ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది రే నువ్వు రేపు వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళి తనకి కనబడేలా ఒక అమ్మాయితో క్లోజ్ గా మూవ్ అవ్వు బాగా క్లోజ్ గా మూవ్ అయ్యావనుకో తనకి పొజిటివ్నెస్ పెరిగి వద్దొద్దు నేను మీ ఆఫీస్కి వచ్చేస్తానంటుంది దీంతో మాట్లాడుతున్నాడేంటి అది కూడా నవ్వుకుంటూ ఇదేంటి ఎత్తగట్టి కొట్టుకుంది బాయ్ బాయ్ ఏంటి ఏం లేదు సరే పద ఏంటిది సాల్టా పెప్పర ఏదైతే ఏం మాట్లాడుతున్నావు తనతో ఎవరు ఓ తన ఏం లేదు నార్మలే ఏంటి నీకు నా మీద డౌట్ వస్తుంది కదా అందుకే చెప్పాను నేను మీ ఆఫీస్ రానని చెప్పి అసలే మీ ఆఫీస్లో కత్తిలాంటి ఫిగర్లు ఉంటారు ఏం లేదు అదే మా టీంలో అనుకో అందరూ అబ్బాయిలే అమ్మాయిలే ఉండరు తెలుసా అసలే మా మేనేజరు స్ట్రిక్ట్ బ్రహ్మచారి అందరినీ కంట్రోల్లో పెడతాడు అయినా సరే నీకు నా మీద డౌట్ ఉందనుకో నువ్వు కూడా మా ఆఫీస్కి వచ్చేసే నేను ఎవరితో మాట్లాడకుండా చూసుకోవచ్చు అప్పుడు ఇద్దరు ఒకే ఆఫీస్లో ఉండొచ్చు ఇద్దరు టైమింగ్ సరిపోతాయి అండ్ హైక్ కూడా వస్తుంది ఏమంటావు కరెక్టే ఏంటి మరి వచ్చేస్తావు మా ఆఫీస్కి వచ్చేస్తావు కదా వచ్చేస్తావు అప్పుడు అంటుంది హా తోఫిక్ నేను ఈ కంపెనీలో ఉండలేకపోతున్నాను నన్ను మీ కంపెనీకి తీసుకెళ్ళిపో అంటుంది ఏమైందని అట్లా నవ్వుతున్నావు అది కాదురా ఆ మేనేజర్ ఫేస్ ఊహించుకుంటుంటే నవ్వు ఆపుకోలేకపోతున్నాను అవునా నాగేసుకున్నారు కదరా అని ఆమె నోటి వెంట వింటుంటే కదా రే ధనరాజ్ ఆనా సార్ ఆర్డర్ సార్ వన్ మినిట్ ఓకే సార్ ఓకే అన్నా ఏందో అయినా హలో రే నిన్ను కాదురా హలో హలో ఈడొకడు అరే అన్నా ఏందన్నా నీ ప్రాబ్లం ఏం చెప్పు రే ఫోన్ ఎందుకు రా పక్కన పెట్టావు అదేందన్నా వర్క్ చేయమంటారు వర్క్ చేస్తేనేమో ఫోన్ చేసి డిస్టర్బ్ చేస్తారు ఏందన్నా చెప్పేది పూర్తిగా వినరా ఐశ్వర్య ఆఫర్ లెటర్ తీసుకుని కెఫేకి రా అదేందన్నా ఇంటర్వ్యూయే ఇంకా కాలే హెచ్ఆర్ తెలిస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా రే ఇది నా ఈగోకి సంబంధించిన విషయం రా ఈ రోజు ఆ మేనేజర్ కి మనం షాక్ ఇవ్వబోతున్నావు నువ్వు తిన్నగా హెచ్ఆర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నావు నేను చెప్పింది చెప్పి ఆఫర్ లెటర్ టైప్ చేపిస్తున్నావు కింద ప్రింటర్ దగ్గర ప్రింట్ తీసుకుని డైరెక్ట్ గా కేఫ్ కొస్తున్నావు ఆ తర్వాత ఎవరేం అడిగినా చెప్తానయ్యా ఓకే అన్నా హెచ్ఆర్ క్యాబిన్ లోనే ఉందా నువ్వు అక్కడికి తిన్నగా వెళ్ళి ఎక్కడికి సార్ నిన్ను కాదయ్యా పని చూసుకో సార్ నా పన్నే ఆర్డర్ తీసుకోవడం సార్ సరే శారీయా అవునా శారీ వేసుకొచ్చింది అంత కరెక్ట్ ఎట్లేపినా అవునా శారీ కాదురా సరే అంటున్నా సరేనా 
సరే నీతో కాదురా అనేది పక్కన నోడతా అంటనా నాకు కాల్ చేసి పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడమైందనా మినిమం బేసిక్ సెన్స్ లేదా అన్న మేనేజర్ అయ్యి నువ్వు రే 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 నువ్వు అలాగే ఉండరా కాల్ కట్ చేయకు ఒక్క నిమిషం ఆగు కాల్ కట్ చేయకు అలాగే ఉండు బాబు ఒక క్యాప్ చిన్న తీసుకురా ఓకే సార్ రే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది పూర్తిగా వినరా అన్న నా కూడా ఒక క్యాప్ చిన్న అన్న వెయిటర్ ఈడొకడు తొత్తర నా కొడుకు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడా అంటే నా క్యాప్ చిన్న లేదా అన్న నా తాగరా నా తాగు అన్న ఏందన్నా అంత మాట అన్నావు రే కాఫీ రా సరే గాని ముందు నేను చెప్పినట్టు ఐశ్వర్య ఆఫర్ లెటర్ తీసుకుని కెఫేకి రా సరే అన్న ఉంటాను సార్ క్యాపిచినో చూడముచ్చటైనా జంట నైస్ కపుల్ సార్ రే నీ పని అయిపోయింది కదా కాఫీ ఇచ్చావు కదా వెళ్ళిపో ఈడ ఎంట్రీలు ఎక్కువ అయిపోయినాయి ఇదేంట్రీ ఇస్తుంది ఏంటి హే హాయ్ లవ్ బర్డ్స్ మీరేంటి ఇక్కడ మన ఆఫీస్లో మంచి స్పేస్ ఉందిగా అక్కడ మాట్లాడుకోవచ్చు కదా ఉండు దీని సంగతి చెప్తా ఎందుకు నవ్వుతున్నావు వెనకటికి నీలాంటిదే అత్యాశకు పోతే ఉన్నది పోయింది ఉంచుకున్నది పోయిందంట అంటే మంచి సామెతలు ఇని ఊరుకోవాలి ఆరాలు తీయకూడదు వీడు వచ్చాడా ఆఫర్ లేటర్ ఆరాలు తీసేదేందా రే రే ఆగరా దీనికి ఎందుకో చెప్పాలనిపిస్తుంది రా అత్యాశకు పోయి నా జమ్ నీ సైడ్ లాగేసుకుందాం అనుకున్నావు కదా నా ఎంప్లాయీ నీ సైడ్ లాక్కోవడం కాదు నీ ఎంప్లాయీనే నా సైడ్ లాగేసుకుంటున్నా అన్నరా అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాం మేము ఇద్దరం వేరే కంపెనీకి వెళ్తున్నాం సారీ అన్న మీ ఇద్దరు మేనేజర్ మధ్య మేము ఉండలేకపోతున్నాం అన్న అందుకే జంప్ వేసేస్తున్నాం కాదు ఆ హెచ్ఆర్ ఇచ్చే So So hi everyone. Hello. So, fifth episode, the final episode, అందరికి నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాము సో ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఐ థింక్ మేము కామెడీ కానీ ఇది కానీ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ప్యాక్ చేసి మా ఫస్ట్ మినీ సిరీస్ని బాగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసామన్న కాన్ఫిడెన్స్లో ఉన్నాము అండ్ అంతే హ్యాపీగా ఉన్నాము సో మీ అందరికి కూడా నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాము సో ఏమైనా చెప్పండి రా సో చాలా మంది కమెంట్స్ పెట్టారు లెంత్ లెంత్ చాలా తక్కువగా ఉంది టైం చాలా తక్కువగా ఉందని చెప్పేసి నేను చాలా సార్లు లైవ్లో కూడా ఇవన్నీ చెప్పాను ఫస్ట్ మినీ సిరీస్ కాబట్టి మేము చాలా ప్యాక్డ్గా చిన్నగా పెట్టాలనే కావాలని అలా చేసాము లెంత్ ఎక్కువైందంటే మళ్ళీ ఆ కామెడీ కాంటెంట్ తగ్గినా కూడా ల్యాగ్ ఉంది అవన్నీ అవాయిడ్ చేద్దామని చెప్పేసి బట్ ఫస్ట్ టైం చేసాం కాబట్టి ఎక్స్పెరిమెంటల్గా మేము చాలా అనుకున్న స్టోరీని ఎంత తక్కువగా చెప్పగలిగితే అంత ఫన్నీగా చెప్పగలిగితే చెప్పాలని చెప్పి చేసాము ఐ థింక్ మేము సక్సెస్ అయ్యానని అనుకుంటున్నాము సో మీరు ఈ ఎపిసోడ్స్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ కీప్ సపోర్టింగ్ అస్ నెక్స్ట్ సిరీస్ ఇంకా కామెడీగా ఇంకా క్రేజీగా మీరు అన్నట్టు ఆ లెంత్ వైజ్లో కూడా మేము అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని త్వరలోనే ప్లాన్ చేస్తాము అంటిల్ దెన్ 
प्लीज कीप सपोर्टिंग आर चैनल ब्लडी नॉन सेंस इज नॉट जस्ट अ वर्ड इट्स एन इमोशन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल